वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल फार्म डॉस मार्सल पूनम जी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्मकोलॉजी इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द होम्योस्टेटिस एंड पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेटिस सो इन दिस वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सो इन दिस वीडियो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर द बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सो लेट अस डिस्कस इन द फर्स्ट स्लाइड we will discuss about the definition of homeostasis and what is the actually mean of homeostasis dekho homeo homeo means uh, for the sameness and status means standing still matlab koi bhi condition hai jo same rahegi theek hai homeostasis ab kya hai it is the state of maintenance of constant equilibrium in the internal body डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये क्या बोल रहा है कि इंटरनल जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्स्टेंट इक्वलीबेरियम क्या करना मेंटेन करना ठीक है डिस्पाइट इन द इंटरनल बॉडी चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो इंटरनल बॉडी है उसके अंदर वेरिएबल्स है जो कुछ है वो क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस यहाँ पे देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं द टेंडेंसी टू मेंटेन ए स्टेबल रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस क्या बोल रहे हैं टेंडेंसी है एक स्टेबल कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने की ठीक है अब क्या है कि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहे कैसे एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन नेक्स्ट क्या है स्टेट ऑफ स्टेडी फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम कि जो इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन है वो स्टेबल रहे एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड नॉर्मली स्टेज बिटवीन सेवेंटी टू हंड्रेड एम जी पर एम एल ऑफ ब्लड ये क्या बोल रहा है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मली वो बॉडी के अंदर कितना रहता है सेवेंटी से हंड्रेड एम जी रहता है पर एम एल ठीक है ये क्या है बॉडी ने वेरिएबल्स इसके सेट किए हुए हैं नॉर्मल है कि इतना ही लेवल है ब्लड ग्लूकोज का जो नॉर्मली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है अगर हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल सेवेंटी टू हंड्रेड से अब हो जाता है तो भी हमें क्या कोई ना कोई होमस्टेटिस हमारा डिस्ट्रप्शन हुआ कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस हुई फॉर एग्जांपल डायबिटीज अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई जाएगा नॉर्मल से मींस वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ नॉर्मल लेवल से तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हाइपर स्टेट बढ़ी मतलब डायबिटीज कंडीशन हुई है ना मतलब अगर होमिस्टेटिस डिस्टर्ब्ड हुआ तो कोई ना कोई डिजीज भी प्रोड्यूस होगी ठीक है तो हमें कौन सी डिजीज हुई डायबिटीज फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल सेवेंटी टू हंड्रेड एम से बिलो रहता है तो मतलब स्टेट प्रोड्यूस होगी हाइपोग्लाइसमिक स्टेट तो मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस हुई हमें हाइपोग्लाइसमिक डिजीज ठीक है और दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारा लेते हैं ब्लड प्रेशर का लेते हैं कॉमन एग्जाम्पल है देखो ब्लड प्रेशर में क्या रहता है नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है हमारा वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी सबको पता है है ना सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी से हाई जाता है मरकरी की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं तो मतलब क्या हुआ वहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल सॉरी ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज हुआ हाइपरटेंशन कंडीशन प्रोड्यूस होगी बीपी बढ़ेगा हाइपरटेंशन होगी है ना डिजीज प्रोड्यूस हुई फिर से ही अगर हमारा ब्लड प्रेशर ब्लो गया वन ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी सिस्टॉलिक बाई दिन कौन सी कंडीशन हुई हाइपोटेंशन कंडीशन 
तब भी कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस हुई इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्लूकोज है ब्लड का टेम्परेच प्रेशर है एक एग्जांपल लेते हैं बॉडी टेम्परेचर का सबको पता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस कॉमन रहता है और नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फैन हाइट अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई जाता है इंक्रीज होता है मीन्स हमें फीवर होता है है ना तो वो भी क्या हुआ बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन था जो वो डिस्टर्ब होने से हुआ ठीक है तो अब इसके हम फीडबैक की सिस्टम्स देखते हैं क्या क्या ये इंक्लूड करता है पैरामीटर को अब देखो साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच होम्योस्टेटिस ऑफ बॉडी इज मेंटेन्ड क्या बोला फीडबैक सिस्टम से क्या है फीडबैक सिस्टम इसमें एक साइकिल ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर बॉडी का होम्योस्टेटिस है वो मेंटेन रहेगा इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर रिसेप्टर क्या होता है रिसेप्टर एक ऐसा माइक्रो मोलिकुल है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है दैट हैव बाइंडिंग साइट फॉर द ड्रग लिगैन मोलिक्यूल एंड इनिशिएटिव फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब क्या है रिसेप्टर रिसेप्टर पे एक ऐसा बाइंडिंग साइट है एक ऐसी लॉक टाइप की टाइप का मैकेनिजम है लॉक एंड की टाइप का जिस पे कोई भी ड्रग आएगी मॉलिक्यूल वो बाइंड करेगी और अपना एक्शन दिखाएगी जैसे किसी ने फीवर को कम करना है ड्रग ने वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगी अपने फीवर को कम कर देगी ऐसे ही क्या है ये बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स चेंजेस इन ए कंट्रोल्ड कंडीशन एंड सेन इनपुट टू कंट्रोल सेंटर रिसेप्टर क्या करता है डिटेक्ट करता है कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो भी चेंजेस होगा और उसकी इनपुट किसको देगा कंट्रोल सेंटर को ठीक है फीडबैक सिस्टम में बेसिकली हमारे पास तीन चीज होती है एक रिसेप्टर एक कंट्रोल सेंटर और एक इफेक्टर सेंटर कितने हैं रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर रिसेप्टर ने काम किया था रिसेप्टर का जस्ट रिकॉग्नाइज किया कि बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए क्या बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आया था क्या बॉडी के ब्लड प्रेशर में चेंज है या बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंज है इसने डिटेक्ट किया उसके बाद कंट्रोल सेंटर सेट द रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच द कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन एंड इवेल्युएट इनपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स और इफेक्ट कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे क्या काम है एक रेंज सेट करेगा वैल्यू की जिसके अंदर हमारे नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो मेंटेन रहेंगी फॉर एग्जांपल ब्लड का जो प्रेशर है वो 120 ट्वेंटी बाई एट्टी नॉर्मल रहेगा ये मेंटेन किया ब्रेन ने ठीक है और ब्लड ग्लूकोज लेवल 72 टू हंड्रेड एम पर एम वो मेंटेन किया है बॉडी टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है उसके बाद इवेलुएट करेगा इनपुट फ्रॉम कंट्रोल सॉरी फ्रॉम रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स और इफेक्ट ये क्या करेगा कर जो हमारा रिसेप्टर है उससे क्या लेगा ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी इनपुट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर नहीं इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर ठीक है एंड सेंड ए आउटपुट टू द इफेक्टर बीच का काम है कंट्रोल सेंटर का कि रिसेप्टर से इसने इनपुट ली है और इफेक्टर को आउटपुट दी है ठीक है अब आओ इफेक्टर पे इफेक्टर का नाम से ही पता चल रहा है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा body structure that receives output from control center and produce a effect or response jisne kya kiya hai control center se output li hai aur ek response produce kiya hai theek hai next dekhte hain control state kya hota hai monitor variables such as temperature blood pressure is termed as controlled condition ki jo normal body ke andar condition टेम्परेचर वगैरह जो वेरिएबल्स नॉर्मल लेवल में रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड स्टेट नेक्स्ट इज स्टिमुलस एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंजेस द कंट्रोल्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टिमुलस कोई भी डिस्ट्रप्शन है कोई स्टिमलाई है जो कि कंट्रोल कंडीशन को चेंज कर रही है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फीडबैक सिस्टम अब देखो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम में हम एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक का एक पॉजिटिव फीडबैक का कि दोनों अच्छा ये ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही ये क्वेश्चन जरूर आता है बी फार्मेसी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में भी और डिप्लोमा में भी कि फीडबैक सिस्टम है क्या है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जाम्पल बताओ देखो नेगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे स्टिमुलस आया कोई इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कोई स्टिमुलस आया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ उसके बाद बैरो रिसेप्टर 
बैरो जो रिसेप्टर है स्पेसिफिक है फॉर द ब्लड ब्लड प्रेशर चेंज डिटेक्शन ये प्रेजेंट है हमारी वॉल्स के अंदर आर्टरीज के अंदर ये क्या प्रेजेंट कर, क्या करते हैं जब भी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर में चेंज होगा ये उनको डिटेक्ट करेंगे ठीक है तो इन्होंने क्या काम किया रिसेप्टर का काम किया कि रिसेप्टर का काम क्या करना था बॉडी चेंज को डिटेक्ट करना ठीक है उसके बाद इसने इनपुट दी किसको कंट्रोल सेंटर को ब्रेन को ठीक है सेंड द इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर ब्रेन एंड इंटरप्रेट द इनपुट तो अब कंट्रोल सेंटर का काम क्या है कि जो रिसेप्टर में उसको इनपुट दी है उसको डिटेक्ट करना कि उसने क्या चेंजेस हमारे पास भेजे हैं किस पैरामीटर के अंदर बॉडी के अंदर चेंज हुआ है क्या चेंजेस हुआ है वो उसको इंटरप्ट करेगा कि कम हुआ है ज़्यादा हुआ है उसके बाद वो आउटपुट देगा किसको इफेक्टर ऑर्गन को इफेक्टर क्या करेगा आप देखो ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ था इंक्रीज हुआ था तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा जिसकी वजह से बी पी डिक्रीज एंड हार्ट रेट हमारा डिक्रीज होगा ठीक है नेगेटिव का मतलब है किसी भी चीज़ को कम करना नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अब देखो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस यहाँ पे दिखाया हुआ है यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होगी स्ट्रेस सेंसिटिव रिसेप्टर जो सर्विक्स में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे इनपुट देंगे कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल सेंटर क्या करेगा ब्रेन इनपुट को इंटरप्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा एंड इफेक्टर ऑर्गन मसल्स ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली वो क्या करेगा इफेक्टर को भेजेगा अपनी ऑक्सीटोसिन और वहाँ पे वो और ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन इन्हांस करेगा मतलब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे ये गलत है डिक्रीज इन बी पी एंड हार्ट रेट नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज इन यूट्रस कॉन्ट्रेक्शन पॉजिटिव का मीन्स जो पैरामीटर बढ़ रहा है उसको बढ़ाना नेगेटिव का मतलब किसी भी पैरामीटर को करना ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट इज बेसिक लाइफ प्रोसेस ये भी आपका टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस छोटा सा टॉपिक है इजीली कवर कर लेंगे देर आर मेजर सिक्स लाइफ प्रोसेस इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी फर्स्ट वन इज मैटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द ह्यूमन बॉडी मैटाबॉलिज्म क्या है ऑल केमिकल प्रोसेस है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है उनका सम कैटाबोलिज्म क्या है ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड इंटू सिंपलर वन कम्प्लेक्स मतलब मैक्रो मोलिकल कंपाउंड का सिंपल वन के अंदर ब्रेक डाउन होना एनाबोलिज्म क्या है बिल्डिंग ऑफ कम्प्लेक्स मोलिकल फ्रॉम सिंपलर वन एक छोटे छोटे मोलिकल से बड़े मोलिकल का बनना एनाबोलिज्म होता है और बड़े मोलिकल का छोटे मोलिकल के अंदर टूटना कैटाबोलिज्म होता है दोनों ही मेटाबोलिज्म के सब टाइप है कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैटाबोलिक प्रोसेस प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस वाइल यूज ऑफ अमीनो एसिड्स टू बिल्ड प्रोटीन्स इज एनाबोलिक प्रोसेस नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस मतलब बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर उसको डिटेक्ट करने की एबिलिटी और उसको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी क्या है रिस्पॉन्सिवनेस नेक्स्ट है मूवमेंट मूवमेंट क्या है मोशन ऑफ फुल बॉडी नेक्स्ट है ग्रोथ इंक्रीज ऑफ बॉडी साइज सेल नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज ठीक है वो क्या है हमारा बॉडी की ग्रोथ है नेक्स्ट में देखो मूवमेंट मोशन ऑफ होल बॉडी ग्रोथ में इंक्रीज ऑफ बॉडी साइज नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन क्या है डिवलॉपमेंट ऑफ स्पेशलाइज सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब एक सेल का स्पेशलाइज सेल का बनना अनस्पेशलाइज सेल से एग्जाम्पल है अनस्पेशलाइज प्रिकॉस स्टैम्प सेल इन आर बी सी रेडबोन मैरो टू डिफ्रेंशिएटेड इन टू आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी ये बोल रहा है कि प्रिकॉस स्टैम्प सेल है रेडबोन मैरो के अंदर जो ग्रो हुई है किसके अंदर आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी में नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और नो न्यू इंडिविजुअल ठीक है न्यू सेल का न्यू इंडिविजुअल की जो फॉर्मेशन है इज 
रिप्रोडक्शन तो ये हमारी सिक्स क्या थी बेसिक लाइफ प्रोसेस सी करेक्टरिस्टिक्स थी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ठीक है नेक्स्ट में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजी की होप्स हो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ठीक है और Have a nice day